kwa na Yesu asifiwe. Nasemaje leo? Nasema leo nataka nimfundishe mtu mmoja kwa habari ya kuwaombea. Kuwaombea neema ya wokovu watu wetu wa karibu. Yaani tuombe neema ya wokovu iwafikie maana sisi hatuwezi kuokoa naye okoa ni Mungu mwenyewe ila sisi tunaomba Bwana mkono wake ukawaguse watu wetu wa karibu nikiwa nazungumzia familia yetu ya ndani kabisa nikiwa nazungumzia familia yako mwinjiri stirozi nikiwa nazungumzia mume wako dada yako yule ambaye hajaokoka mdogo wako watoto wako Yaani watoto wako wa dada zako, yaani wanao kuzunguka marafiki zako na majirani zako ambao yaani macho yako muda mwingi yanaonana nao. Hao Roho Mtakatifu aliniambia lazima mtu aliyeokolewa na Mungu alipe gharama kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ulipe gharama kwa ajili yao. Kinyume na hapo. Kinyume na hapo usijisifu kwamba katikati ya familia ya watu ishirini nimeokolewa na unatoa ushuhuda ni hatari kinyume na hapo vita iliyo ndani ya utumishi huo ulioitiwa ni kubwa mno Bwana Yesu asifiwe ndio maana nimemwambia ni gumu lakini fumbua macho makini unisikilize tunavoendelea kinyume na kulipa gharama kuahubiria Kristo Yesu ametuagiza kazi kwamba tuende ulimwenguni kote tukafanyaje? Tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Lakini mimi nasema injili ianzie Yerusalemu. Yerusalemu yako ni nyumbani kwako. Injili ianzie hapo. Ulipopata neema ya ukovu baba hajaokoka mpe injili. Mpe injili lipa gharama sugua goti. Funga tatu kavu nne kavu. Muombe huyu mtu ambaye ni baba yako ambaye ni mama yako ni mtoto wa matumbo yako ni rafiki yako wa karibu ni jirani yako utanielewa kwa nini nakwambia huyu mtu ni lazima umuombee neema ya wokovu ifike ndani yake Biblia inasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani wake Haleluya adui wa mtu ni yule wa nyumbani wake Ndio maana point yangu kubwa naizungumza kwamba hapa uombe baada ya kupata neema ya wokovu hakikisha wanao kuzunguka wote unalipa gharama ya maombi mpaka wanaokolewa Hata wale ambao unaamini kwamba wameokoka hakikisha unachunguza wokovu ni wa kweli na unalipa gharama isiwe mtego wa adui ndani yako Bwana Yesu asifiwe Biblia yangu inaniambia Hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya. Miili mwili wangu huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa sehemu gani kabuta? Anakaa kwa nani? Eh? Yes. Roho mtakatifu anakaa kwa mtumishi wa Mungu aliyompokea Kristo na aliye safi ndani yake. Kinyume na hapo Roho mtakatifu akae. Lakini neno la Mungu leo linatuambia, hamfahamu ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho mtakatifu. Sasa je, kama huyu Roho mtakatifu anakaa sehemu iliyo safi, ina maana mwenye kitu wangu pale wewe umeokoka, Roho mtakatifu anakaa. Vipi kwa ambaye hajaokoka anakaa roho gani? Bwana Yesu asifiwe. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu na ili mwili uweze kuopareti. Yaani ili mwili uitwe mwili, niitwe Stella unione na move, lazima roho iwe ndani. Kinyume na hapo tunasema mtu amekata roho. Roho ikichomoka huyo ni nani? Ni maiti. Kwa hiyo ili mtu aweze kuopareti, aweze kufanya kazi hizi za jinsi ya mwili, kuhubiri injili na kutembea kuutumia huu mwili, lazima roho, roho iwe ndani. 
na Roho Mtakatifu hakai kwenye hekalu chafu. Sasa kama huyu mtu anakunywa pombe, anazini, anasema uongo na yupo hai anatembea, roho gani inakaa ndani yake? Ni msengenyaji, ni mwizi, ni mlevi, hamchi Mungu, lakini yupo hai na anafanya kazi. Na tunaambiwa ili mwili uwe hai lazima uwe na roho. Ni roho gani inakaa ndani ya huyu mtu asiyemcha Mungu? Ni roho wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Roho inayokaa ndani ya huyu mtu ni roho wa giza. Kwa hiyo ndani ya familia yako wewe umeokolewa Roho mtakatifu amekaa ndani yako lakini baba yako unaishi naye hajaokoka. Kijana unayeishi naye hapo nyumbani hajaokoka na roho giza. Mtoto uliyemzaa kwa matumbo yako hana neema ya ukovu roho giza yuko ndani yake. Na tunaambua hizi falme mbili siku zote zinakingizana, si ndio? Hizi falme mbili siku zote zinapingana. Siku zote ni vita. Ufalme wa Mungu ukitaka kumwokoa yule mwingine na huyu mwingine akitaka kuangusha ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama hutalipa gharama kwa habari ya watu wako wa karibu kuokoka, utumishi wako utakuwa ni mgumu mno. Kwa sababu falme ya giza, mamlaka za kuzimu zimekuzunguka. Anaposema kwamba adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwake, si adui yule dada yako ambaye hajaokoka ila shetani ili atende kazi katikati ya maisha yako ili atende kazi nyumbani kwako anahitaji mwili na huo mwili ni wa karibu yako rozi hawezi akaingia ndani ya mzungu kule Ulaya afa akamwambia kamtende rozi anaingia ndani ya mtu wa karibu yako huyo ambaye hajapata neema ndio shetani anamtumia kuangusha kiroho chako Anapambana usiku na mchana kukuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Unasema ni mama yangu. Yeye ameniza. Nampenda mno lakini hajaokoka. Kuna mzee wangu wa kanisa hapa siku moja alisema mama yangu hajapata neema. Hata akija nyumbani kwangu na kuwa macho. Ni kweli. Falme iliyoko ndani yake lazima uwe macho. Amina. Hizi falme hazijai kuwa na amani. Hijapokuwa ni mama yako mzazi, lakini ni roho gani inayemtumia? Je, shetani amewahi kuwa na wema na mtu wa Mungu? Lazima atapanda neno lake ambalo ni baya likuangusha hata kama ni mama yako mzazi. Tatizo wanatumiwa na roho gani? Injili ni ngumu lakini naomba uipokee. Lazima uombe. Lazima ulipe gharama. Unapanga naye mipango. Ni mume wako ni mke wako. Nalala kitanda kimoja. Ni dada yako wa damu amekuwa chia ziwa. Unamwamini kupita maelezo lakini ana neema ya wokovu. Unakaa naye mezani. Unamwambia na kusudia ili, na kusudia ili. Pasipo kutambua kwamba unayeongea naye ana roho wa giza ndani yake anatambua kinachoendelea na kusudia jumapili kufanya ili madhabahuni na kusudia ili unamwambia unasema kwa kuwa ni dada yangu hana baya hana baya shida sio dada yako shida ni roho iliyoko ndani yake ni roho wa nani na huyo ndiye unayepingana naye Bwana Yesu asifiwe sasa kama utajiona kwamba uko salama na wakati wanaokuzunguka wajaokoka kukata mtama ni kawaida kuna kipindi nilipopata neema ya wokovu mwanzoni mwanzoni kwa na binti yangu hapa Davina. Mimi nimepita pita naye sana huyu. Muone tu ana mwili mkubwa kitoto changu hiki nimesomesha mwenyewe na kulea mwenyewe. Lakini sasa hivi yeye ndo alileta neema ya wokovu nyumbani mwangu. Bwana Yesu asifiwe alianza alikuwa wa kwanza kumjua Kristo kanishawishi na nguvu ya Mungu ikaingia ndani ya nyumba yangu hatimaye tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ambavyo hatujakomaa bado tuna ule wokovu mchanga mchanga tulivyookoka sasa Yesu ameingia kwa nguvu sasa tumempokea tunazunguka tukifika sehemu ambazo tulikuwa tunapitaga tunacheka sana yani tukikuta watu wanakunywa pombe wanapiga kelele tunaangua kicheko tunacheka tunasema yani hawa nao tunawaona washamba yani atuahurumi tunacheka yani tume yani tunajiona tumepata faida ya kuokolewa sasa tunacheka wenzetu Tukienda kwenye familia zetu bado ni wanywaji pombe. Wanakunywa kikawa na kunywa tunajitenga pembeni tunateta. 
Yaani sijui lini watabadilika. Eh Mungu asaidie. Sio Mungu asaidie kutoka ndani. Yaani tunajiona kwamba tuko salama tunawaona wajinga. Lakini kumbe tunajisahau kwamba sisi wajinga ndio sisi ambao hatujui kwamba tunatakiwa tulipe gharama. Pale wanapokunywa pombe tukawaambie, maana pasipo kuokoka wao ndugu zetu familia zetu tutakatwa mtama. Haleluya. Unapanga jambo. Yaani shetani anapoingia ndani ya mtoto wako au ndani ya mzazi wako anapokuwa amekaa mle ndani hekalu la mtoto wako ndio hekalu lake hekalu la mume wako ndio hekalu lake la baba yako ndio hekalu lake wewe unasema mimi ni mtumishi niliyookoka unapanga mipango Jumapili napokea milioni moja. kuna hela inaingia siku ya Ijumaa unaipangia ratiba kwa na Yesu asifiwe unaipangia nini ratiba laki moja nitaweka zaka laki tatu nitatoa blessing time Elfu hamsini nitampa yule mama mjane pale. Umeshapanga umetulia hela ijaingia. Shetani anakuona. Wakati unapanga yeye anaona katika ulimwengu wa roho. Anasema sasa hautatoa wa utumishi unaotaka. Maana ukitoa utabarikiwa. Sasa ngoja nifanye jambo. Ngoja nifanye jambo. Upo nyumbani siku ya Alhamisi ambayo Ijumaa unaingia kazini kuchukua milioni moja yako. Ile unafika unamalizia kusaini cheki. Unarudi katika meza yako unakuta simu ya mamako mzazi kutoka kijijini. Miss call kama tatu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ngoja niwapigie kuna shida gani? Unasikia mwanangu baba yako ana hali mbaya sana. Ameanguka ghafla, amelazwa hospitali. Tumeambiwa sijui moyo umevimba, sijui moyo magonjwa mazito mazito ambayo yatagarimu kama laki saba. Na we umetoka kuichukua milioni. Bwana Yesu asifiwe. Shida si kwamba kinachoumwa ni baba yako mzazi naye umwa ni roho wa giza aliyeingia ndani ya baba yako lengo lake kuchukua ile hela uliyoipata usilete katika utumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe tunauguza tunauguza wazazi wetu tunauguza ndugu zetu lakini hatujui kwamba kumbe roho wa giza ambao wako ndani yao ndio wanaosababisha kuturudisha nyuma Hatufanyi utumishi vile tupendavyo sisi kwa kuwa adui yupo kazini. Anatumia watu wetu wa karibu. Mama yangu mzazi amelazwa yuko ICU. Naambiwa inatakiwa laki saba na ni nayo la sivu hawezi kuwekewa damu ambayo ameishiwa. Nitaacha kutoa. Lakini kumbe simtibii mama yangu mzazi. Natibia roho ya giza iliyoingia ndani ya mama yangu inayozuia utumishi wangu. Ambao shetani amegundua kwa utumishi huo nitapewa taji. Namaliza kuitoa ile hela nikiitoa mama naikuwa damu kesho naambiwa ameamka yuko salama. Sijafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtoto wako wa matumbo yako. Hajapata neema vijana wetu hawa. Wanatembelea wokovu wa wazazi watumishi. Wanatembelea wokovu wa wazazi. Wamekuwa wamekukuta tunaabudu. Wanaabudu hapo lakini ndani yao hamna Kristo wa kweli. Unalipa gharama milioni tatu milioni nne unasomesha tangu nasari He watoto wa siku hizi wanakula hela Tangu nasari unalipa Akiingia la kwanza unalipa milioni mbili mpaka la saba. Anaingia form 1 inafika form 4 mtoto anakuletea zero. Kwa nini? Ukijumlisha ule uchumi wote uliofanya ukujenga leo bothi lakini shida si mtoto kilicho feli ni pepo lililoko ndani ya mtoto wako lazima neema ya Mungu ingie ndani ya mtoto ili ambapo ukiweka hazina ya Mungu haitapotea mtoto atasoma na atakuwa namba moja maisha yake yote hakikisha neema ya Kristo inaingia ndani ya mtu wako wa karibu Bwana Yesu asifiwe nazungumza kwa habari ya kuomba hawa watu wanaotuzunguka hawa Kristo Yesu awape neema ya wokovu ili tuwe salama. Ili tuwe salama. Una mipanga mipango wanaona. Uko nao nyumbani kwako wanakupangia ubaya. Siku zote shetani hajawahi kuwaza mema hata siku moja. Hata siku moja. Siku zote mawazo yake ni mabaya. Lengo lake ni kuchinja kuharibu na kuangamiza kabisa. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anakuzunguka leo hujawahi kumpa habari ya Mungu na yuko nyumbani kwako au unaishi kwake peleka neno. Ili uwe salama. Bwana Yesu asifiwe. 
kupeleka neno. Mwambie mwanangu okoka. Mwambie ukweli. Mwambie baba yangu okoka. Mpe Yesu maisha. Marafiki wabaya aliimba hapa akasema marafiki wabaya sitatembea nao. Sasa je, ndugu zako wadamu utafanyaje? Mama yako mzazi utafanyaje mama? Marafiki na watoa kwani ninaja? Na kupotezea au nanipotezea napita hivi? Lakini neema we ni mdogo wangu vipi hapo? Tumezaliwa pamoja tunasomesha wote tuko pale kwa baba. Na kukwepaje? Tuko pamoja. Lazima neema ya wokovu ingie ndani ya watu. Anasema shetani ni roho. Anapotaka kuitenda kazi kumwangusha mtu fulani, lazima atafute mwili. Wa mama walisema ukizubaa unatumiwa. Si tu hata yule ambaye hajaameokoka. Um, hajaokoka. Hata aliyeokoka akizubaa anatumiwa. Lazima tulipe gharama. Shetani anamtumia mtu wako wa karibu sana karibu sana jifunze hapo mwana wa Mungu shetani amtumie mtu wa mbali kukukatisha tamaa kuua huduma yako kukufisha kabisa ni mtu ambaye ulimpenda mno ulimwamini mno ukipewa jicho la tatu kutambua utagundua kwamba pana. leo baba yangu ambaye namuamini amenilea mpaka nimefika hapa leo kweli baba anazungumza hivi kama una jicho la rooni uwezi kumlaumu baba utasema ni roho giza kapata nafasi kuna sehemu anataka kuniangusha si kwamba shetani ni rafiki wa baba a -a, kwa sababu wewe na baba ni marafiki ndio maana shetani anataka mtumie ili akikutenda uumie zaidi Hawezi kukutenda mtu wa mbali ukaumia kama mtu wako wa karibu. Na ndio shetani anamtumia huyo. Na wewe ukijua ambaye umepata neema unajua hii ni roho ya giza. Fasta unaipangua. Unasema hapana huyu si baba yangu. Hapana huyu si mama yangu. Ipo namna inayoendelea mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anamwambia Petro, rudi nyuma shetani. Kwani Petro alikuwa shetani? Rudi nyuma yangu shetani wewe. Petro alikuwa shetani. Hapana. Petro alikuwa ni rafiki wa karibu wa Yesu hata tukisoma kwenye maandiko. Ni mtu ambaye Yesu alimwamini sana alimpenda. Na hata katika mitume alikuwa kiongozi wa mitume. Lakini Yesu anamwambia rudi nyuma anaomba tena Biblia inasema Yesu anamwambia Petro rudi nyuma shetani wewe. Lakini sio Petro Yesu anatambua roho iliyoingia ndani ya Petro kwa dakika ile inataka kuzuia utumishi wake. Anaikemea ile roho. Hamkemei Petro. Hata leo hao wanaotutenda wanatumiwa na adui. Wale watu wetu wa karibu wanatumiwa na adui. Shida sio wao. Shida ni ile roho iliyoingia ndani yao kama iliyoingia kwa Petro. Simchukie dada yako kwa sababu hajaokoka. Usimchukie ni mtu mzuri sana, ni mtu wa Mungu. Mama yako ni mtu wa Mungu. Ni mtu aliyeumbwa na Mungu. Shida ni ile roho pambana na ile roho. Na vita vyetu si juu ya damu na nyama kanisa. Kwa hiyo unapoona familia yako ijaokoka, usiwahukumu kwa jinsi ya mwili. Tafuta neema ya Mungu upangue hapo ili uwe salama. La sivyo kinyume na hapo utahangaika katika utumishi. Umeokoka mume hajaokoka. Unataka kwenda kwenye kukukesha, unapigwa stop. Roa giza huyo. Sio mume wako. Huyo mume ni mtu mzuri sana. Sio mke wako. Huyo mke ni mtu mzuri sana. Roa ya giza iliyo ndani yake ndio inayepingana na roa Mungu aliyo ndani yako. Kwa hiyo utumishi wako unakuwa mgumu sana. Haleluya kanisa la Mungu. Kama ulikuwa unaona umeokoka katikati ya wengi, haupo salama. Leo ulipa gharama. Lipa gharama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ujawahi kuhubiri njili katika watu wako wa karibu, hao ndio watesi wako. Unasugua goti, unaamka asubuhi, una vijana wa kutosha kama pale kwa mama Nyundo, una mabinti wa kutosha wako pale, wanakuangalia tu kwa sababu roho giza yuko ndani mwao, anaisoma. Naamka saa nane, adui anasoma. Naamka saa tisa kuomba, anasoma. Yaani ameweka antena. Anasoma kila ninachokifanya, ninapingana naye. Ninafanya jambo naona mbona sitoboi. Kumbe roho wa giza yupo katikati yangu na si mmoja maana vijana wangu wote hawana wokovu. Je, nitapata kuproboa kiraisi raisi? Nitatoboa kiraisi? Vita yatoka wapi? Asiye kujua, hawezi kufanya ubaya. 
Kwa hiyo aliyoko nyumbani kwako ndio shetani anamtumia huyo. Nchini ni ngumu lakini naomba unielewe. Ajapata neema ya wokovu, huyo huyo ndiye anayekupiga mtama. Anatumiwa na adui. Roho wa giza yupo ndani yake. Anatenda kazi kukuangusha. Anaweka antena zake kupitia watu wanaokuzunguka. Leo kinafanyika nini? Leo kuna nini kinaendelea hapo? Anaomba, anaombea nini? Imekuwaje? Analiombea kanisa. Yaani upo ndani hapo roho wa giza anakupeleleza karibu yako. Kitu cha kwanza kuombea neema ya wokovu ndani ya mji wako. Wote kimkimpokea Kristo mtakuwa salama. Wote mkimpokea Kristo utakuwa salama. Tunapenda wadogo zetu, tunawapenda dada zetu. Tunawalelea kwa moyo. Lakini shida ni kwamba roho iliyoko ndani yao si roho wa Mungu. Anarudisha upendo kama ule ule anakupenda. Mwinjili Sirozi nakupenda, dada yangu nakupenda, nakupenda ndio. Anakupenda mimi na wewe tunapendana ni mtu na dada yake na tunaishi pamoja. Tatizo roho iliyoko ndani yangu si roho ya Mungu inapingana roho yako. Siku moja tu nitakuangamiza. Siku moja tu roho iliyoko ndani yangu itakuangamiza na hautaamini. Kuna mama mmoja mzungu huyo. Alikuwa anapenda sana kucheza na nyoka. Unajua wazungu wao wanapenda kutetesi unakuta anacheza na simba na nini? Akawa anapenda sana kwenye michezo ya nyoka. Wale nyoka walio wali utolewa sijui sumu wale. Kacheza nao, kacheza nao, kacheza nao. Siku moja akaenda kule wanaita snake park. Wanakofuga wale manyoka wale. Kule Arusha kuna kituo kinaitwa snake park watu wanaendaga kushika nyoka wapige nao picha. Alipofika kule akasema sasa nimechoka kila siku kulipa gharama ya kuja kucheza naye. Naombeni na mimi wa kwangu ninunue, nikakae naye nyumbani. Maana ninampenda sana akapewa gharama za yule nyoka mdogo mdogo namna hii akamchukua ni furaha yake kucheza na yule nyoka ni furaha yake yani na ni mama tajiri sana wazungu wana maisha fulani ya kiajabu ajabu unaweza ukamkuta tu ana pango kubwa lakini anaishi mwenyewe kashika compound kubwa kaweka miti na nini na yule mama alikuwa anaishi peke yake akapewa yule nyoka yule mama kalipa gharama akaenda akaandikiwa jinsi ya kumtunza utamlisha hiki utamlisha hiki utamlisha na hiki yule mama akafuata sheria zote akaanza kumlisha nyoka yake akiamka asubuhi anacheza naye wanacheza kanyoka kanasimama dede kanashuka ni rafiki yake wa karibu na kale kajoka kalikuwa kanampenda sana wasipoamka asubuhi kucheza pamoja akasikia raha kwa hiyo wanaamka wanacheza na yule nyoka wanacheza wanacheza baadaye anamweka kwenye hema anafanya kazi zake akirudi wa kwanza ni kama vile mama alivyomuona mtoto wake anamuwahi wanakumbatiana ikafika mahala yule mama akahamisha nyoka akamtoa kwenye chumba chake akawa analala naye kitandani Bwana Yesu asifiwe. Akawa analala naye kitandani, kitandani. Yule nyoka anakuwa tu kila siku. Kanakuwa kanabadilika na kalisha, anakalisha. Yule nyoka yule mama akilala kinyoka hivi naye ananyooka hivi. Wanalala hapa na hapa. Nyoka anazidi kukua. Nyoka anazidi kukua. Ikafika mahali yule nyoka akakuwa katika kimo cha yule mama. Wani rafiki yake anaenda kutoa ushuhuda kule nyoka wangu amekua. Nimemlea vizuri daktari. Akiugua anamwaisha kwa daktari siku ya pili. Hataki kabisa kula. Hana furaha. Tukiingia chumbani anajilaza tu. Embu njoo umwangalie. Daktari akapanda gari yake akaja nyumbani. Mama akampeleka mpaka kwa nyoka wake. Akamwambia huyu hapa akamkuta nyoka katulia. Akamcheki akampanua mdomo akamwangalia vizuri akamwambia mkilala usiku anajilinganisha anajibanabana kwako akamwambia ndio akamwambia basi mfungie twende kusebleni walipomfungia nyoka akaenda kule sebleni akamwambia mama nyoka yako haumwi haumwi ni mzima kabisa lakini lengo la nyoka wako alikuwa anafurahi na wewe anasubiri afiki ya kuwe kimo cha kukupita wewe kwa hiyo kile kitendo cha kujilaza pamoja na wewe alikuwa anajianganisha urefu ili aone siku akikumeza utaenea katika mwili wake kwa hiyo nyoka sasa amefika mahali amegundua kwamba ni mrefu zaidi ya yule mama ana uwezo wa kumeza kaingia kaenea ndani ya tumbo lake sasa anaona kupewa majuisi na maziwa yatamzibia nafasi hataki vyakula vyake maana anajiandaa kumeza Bwana Yesu asifiwe na hata leo hii hatutaki kwa ubire wengine kwa Yesu tunahisi ni watoto wetu tunapendana nao sana lakini kilichopo ndani yao ni yule nyoka Siku ya siku wanajiandaa kutumeza. 
nyoka aliyoko ndani ya mtu ambaye hajaamini na ni rafiki yako wa karibu usipokuwa makini usiposimama macho siku moja atakupita urefu atakumeza haleluya tuwe makini kuwa makini sana na mtu ambaye hajampa neema Kristo huyo kuwa naye makini mno kuwa macho tumia neno la Mungu kupeleleza te hapa niko salama anasema neno lake li hai tena lina nguvu linikali kuliko upanga ukatao kuili lina uwezo kuzigawanya nafsi na roho lakini mwisho anasema pia linaweza kuzipambanua nafsi na mioyo kilichofichika ndani ya mtu huyo utakijua kabla hakikisha hakikisha Chetani anazuia utumishi wetu kuna mali anatuangusha kanisa kuna mali unakatishwa ujui unaona uko salama tu kuna mali anatumia watu wako wa karibu ndugu marafiki kukukatisha huduma yako si hudumu vizuri madhabahuni na we unaona sawa tu unaona sawa tu yani nikikupa mfano huu ni wa kwangu nani halisi lakini nimeponywa hapo ni wa kwangu na ni halisi na nimponywa hapo. Yaani natoa mfano. Katika kitu ambacho Mungu aliwekeza kwangu, maana mimi nasema ni neema. Sio mimi. Nina kitu kimoja. Ndani yangu huwa najisikiaga kuchukua mzigo wa mtu mwingine zaidi ya ule mzigo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo iko hivyo. Yaani ukini, ukiwa mtu wangu wa karibu, ukiwa ndugu yangu, umesogea karibu yangu, yani shida yako huwa na, na, ni na ile kitu kuitanguliza mbele kabla ya kuangalia ya kwangu. Sasa kuna wakati ulifika, natoa mfano huu uponywe Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ulifika, nilifanya zaidi. Nilifanya sana. Nilifanya kwa watu wangu wa karibu kwa moyo usio kuwa kutaka kulipwa kwa moyo tu. Nikiamini kwamba natengeneza kwamba rozi utakuwa rafiki yangu wa karibu. Lakini katika hayo yote niliyokuwa natenda kipigo kilikuwa kinakuwa kikubwa kuliko wema niliyoweka. Nilikuwa nikimaliza kufanya kitu ambalo kinaitwa wema. Baada ya muda lazima nitaingia kulia machozi makali sana. Yaani yule yule niliyomfanyia wema ataniliza yani lazima ataniliza na nilikuwa na hiyo historia yani ni uchungu na nijie kuna siku nililia barabarani naenda ofisini niliangua machozi kwenye gari mpaka nangata meno yani narudisha kwamba jamani hata huyu hata huyu siku moja nikafanya jambo fulani tena sasa nikiwa niko tayari na mme wangu nikarudi ndani haijaenda mbali kama ilivyo ada kule mtu alinletea pigo yenyewe moyo haukuwa na uwezo wa kuvumilia. Nianza kuangua kidio cha maana. Yaani ponea yangu ilikuwa ni kulia, nikishatoa machozi nasikia maana. Kilio cha maana, huyu baba akanifuata. Yaani utanalia kwa nguvu ya ile kwa uchungu, unajua ile sio ya mayo, unajua ile mtanalia kwa uchungu, machozi yanamwagika lakini umuone. Akaniambia una shida gani? Nikamwambia sasa. Nasema basi. Nasema basi imefika mahala mme wangu mimi yatosha kutenda wema Bwana Yesu asifiwe Namwambia imefika mahala mimi yatosha Kwa nini nikamwambia hata huyo Angalia alichokifanya Mimi kila siku nimekuwa wa kuugua mpaka lini Nimekuwa wa kulia mpaka lini Jamani haya mambo ya mwili mmoja haya yachunguzeni Ndio maana anania na, na safira eh? Wale walio kufa siku moja Yaani ukisikia mli mmoja ndio hivyo ukiugua naye anaugua. Akaniunga mkono. Alipokuta natoa chozi la maana akaniunga mkono akasema dai. Kweli basi. Tena yeye akaanza kunikumbushia na lile, na lile, na lile. Kila siku mimi ndo kubembeleza. Basi tuangalie kitu kingine cha kufanya. Nikamwambia na kweli basi, basi. Yaani basi kuanzia leo basi. Yaani niliapo kabisa nikasema basi. Tukamalizia hivyo tukasema basi. Usiku naota niko baba mmoja ananitokea. Ananiambia kitu kimoja cha ajabu sana. Ananiambia unasemaje wewe? Unasema basi. Unasema basi. Shetani anataka kuku 
kuzuia kitu kilichoko ndani yako Light kama hao unaowafanyia wema wangerudi kama walivyo uliwafanyia kumi wakarudi wote kumi kesho ungewafanyia selasini kesho ungewafanyia arobaini anawazuia wasirudi na wakuumize ili ukate tamaa kabisa na ndivyo ambavyo nilifika mahali nikasema basi na ndio kumbe nilikuwa lengo la adui alijua kwa huo wema ninaofanya ipo taji mwisho wa siku kwa hiyo lengo lake kuniumiza ilikuwa ni kuwatumia watu wangu wa karibu niliowaamini sana niliowatendea wema sana niliowapenda sana kurudi kuniumiza ili wakiniumiza wao nikate tamaa ya kuendelea mbele niache kufanya utumishi ambao Bwana amenitia Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu kwa hiyo hata leo Mungu Mungu Roho Mtakatifu akusaidie hao unaowapenda mno ni wanadamu wazuri mno ambao Kristo Yesu anawapenda. Shida ni kwamba adui ili afanye kazi anamtumia mtu wa karibu yako mwana wa Mungu. Yule mtu wa karibu yako unayemwamini atakuwa fimbo. Shida sio yule mtu. Shida ni roho wa giza iliyo ndani yake iliyoingia. Fumbuka macho hapa, sugua goti kuwaombea. Ndio maana mtume Paulo anazungumza anasema huku mkidumu sana katika kutuombea watakatifu maana alijua msipo tuombea ipo siku tutatumika Davina vipi siku babako wa kiroho akazungumza jambo litakalo kutesa Kwa nini Paulo alisema mdumu katika kuombea watakatifu wa Bwana Lazima uwaombe Wakati Mungu anawekeza kitu ndani yao kwa ajili yetu, shetani naye anataka kupambana kuwatumia wao ili watuangamize. Ili atuangamize. Neno la kawaida linaweza likazungumzwa tu hapa. Shetani akalileta kwako kwa mahubiri mabaya na kesho ukahama kanisa. Tugua goti kuombea. Ombea watakatifu wa Mungu. Ombea wapa kwa mafuta wa Bwana. Hii Paulo anasistiza na watuma anamtuma mjumbe analiambia ni kanisa siyo ni la Korinto anamwambia kwamba waambie wakidumu sana kutuombea watakatifu wa Mungu ili tuihubiri njema pasipo na mashaka tuihubiri habari njema kwa nini waombe Ulishawahi kufanya hivyo Ulishawahi kuombea watu wanaokuzunguka mwana wa Mungu Ulishawahi lenadi au ukiamka asubuhi ukijatamia unatamia huduma Mwambie Mungu asubuhi ukiamka achilia neema ya wokovu achilia neema ya wokovu kwa wazazi wangu achilia kila siku upokea taarifa kaka yangu mkubwa naye amempa Kristo Yesu maisha oh baba yangu mdogo naye amempa Kristo Yesu maisha unaamini usalama unazidi kuwa ndani ya mji wako haleluya amka Kaombe watu Waombe wazee wa kanisa. Usilaumu. Jinsi ambavyo unakuwa unapewa cheo fulani, ngazi fulani katika utumishi na shetani anaongeza viwango vya kumtumia yule mtu. Usifikiri kwamba kwa kuwa ni mchungaji yuko salama. Vita yake ni kubwa kuliko ya kwako. Tugua goti muombe. Yesu mpe kima na maarifa. Msaidie Bwana. Muwezeshe kwa ajili yangu. Haleluya. Simama. Nasema neno moja simama. Niliambiwa niwaambie huu ujumbe. Pengine yupo mtu mmoja tu hapa. Anajaribu kuiona familia yake haifai. Anajaribu kuwaona ndugu zake hawafai. Anajaribu kuona kwamba yeye peke yake wokovu na mtosha lakini nakwambia maadamu uko nao katikati ya maisha yako au uko salama waombe hao si adui zako kanisa wapendwa wenzio si adui zako adui ni roho wa giza anayetenda kazi ndani yao huyo ndiye ambaye unatakiwa kupambana naye mshirika mwenzio mpende ataka kwa jinsi alivyo hata kama unasikia ni mzinzi, unasikia ni mwizi, unasikia kuna sehemu alikusengenya na kunena kwa ubaya, anakuwazia mabaya, sio yeye. Yaani huyo mpende zaidi maana utakuwa karibu kumsaidia ile roho inayotenda kazi ndani yake. Hekalu lake limekuwa hekalu la adui, na adui anapigana vita na wewe. Kwa hiyo ndugu zako wengi wanapokuwa hujapata neema ya wokovu, 
vita ya nyumbani kwako ni kubwa kuliko nyingine. Tunaelewana. Hebu bwana nielewe apunge hivi. Eh hey, nashukuru Mungu kanisa zima. Nashukuru. Kama leo hutapata neema ya kumhubiria huyo ndugu yako wa karibu. Yule nyoka wa yule mama. Siku anajiandaa kumeze. Anakuwa tu. Anakuwa tu. Anakuwa tu. Anasoma rada ya mipango yako. Anasoma kila unachokipanga. Kuna wakati unaona mbona hiki akiendi. Unapiga majeshi, unapiga na sambarati. Yako hapo. Ndio maana unaona kuna mali inafika kama upangui. Hata ndani ya kanisa kwa nini tunasema tunakemea mapepo ndani ya kanisa? Kwa nini tunasema ondoa uovu, mapande yaliyopandwa sister ili kwa nini? Wale walioacha malango wazi wanatumiwa na adui. Ndio maana leo tunaona hiki kesho tunaona kile. Katikati ya kanisa kuna pande la giza liko ndani ya mtu mmoja. Amegeuka kuwa hekalu la giza. Kwa hiyo tunaendelea kuhubiri na hekalu la giza liko mahali hapa roho wa giza ameingia ndani ya mtu mmoja. Na huyo hawezi kunena mema maana anakuja anasikiliza leo mama Nyundo anahubiri nini? Akimaliza anasogea nje, anamkamata mshirika wa kwanza ulimuelewa yule? Sikumuelewa. Anatafuta ulipojikoa anaanza kumwambia. Kuna moja mbili tatu. Kwa nini? Roho wa giza ameka ndani yake na yeye anasikiliza ibada ili apate kuichafua. Kwa hiyo unapokuja imani mwa Bwana, mwambie Mungu na kanisa lako liwe takatifu. Na watu wako watakaoingia humo wewe watakatifu. Mwaga damu ya Yesu katika milango. Mwambie kila atakayeingia mahali pale atakaswe mlangoni aingie akiwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Aingie. Wakati unakuja imani mwa Mungu ambie Mungu na washirika wote wakawe watakatifu. Waokoke huko. Wakiingia ndani wote kwa pamoja tuwe kalu la Roho mtakatifu. Ndipo ambapo tutaona kazi ya Mungu ikiendelea. Ndipo ambapo tutaona hakuna anayekuazika kwa jambo lolote. Ndipo tutakapoona kila mtu anapata amani katika kila tunachokifanya. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya kanisa la Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki mwe na amani. Mwe na amani ya Kristo msinichukie. Msinichukie kabisa na leta maneno ambayo niliambiwa. Niwaambie watu wetu wa karibu tunaoamini sana kama wameruhusu kutu